Agora, mudando de assunto, teve um crime contra o meio ambiente aqui na região no fim de semana. A Guarda Ambiental apresentou uma rede de pesca ilegal na praia... É, apreendeu, né? Uma rede de pesca ilegal na praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. Banhistas que estavam na praia viram a situação e fizeram a denúncia. O Corpo de Bombeiros ajudou na ação, foi até o local... A rede legal foi levada à Secretaria de Meio Ambiente, em Balneário Camboriú. Vale lembrar que a rede do tipo feiticeira, como essa daí, encontrada na praia, é uma das principais causas de mortes de animais marinhos. O alerta sobre esses casos é sempre necessário. Desde que iniciou a obra do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, ficou difícil para os turistas identificarem o acesso ao zoológico da cidade, que fica ali do ladinho. Muitas pessoas acham que o local está em reforma, acabam indo embora porque não veem onde que se entra para o zoológico. A gente vai dar uma olhada agora na reportagem. Quem vem pela BR-101 tem acesso fácil pela Marginal para chegar até o zoológico de Balneário Camboriú. Mas nos últimos meses, os turistas estão passando reto. É que muitos acham que o local está fechado para reforma. Confundem a entrada do zoológico com esta obra, a construção do centro de eventos, que fica ao lado. Nós temos um acesso através da saída 136, quem vem de Balneário Camboriú, passando em frente ao centro de eventos, e em seguida tem o estacionamento do Zoo, tem umas bandeiras e uma, e uma sinalização com escrito Zoo. Ou então, vindo de Florianópolis, você pode pegar o acesso da 138 e passando por baixo do viaduto e pegando a marginal. Sim, realmente, com a construção do centro de eventos, o pessoal acha que está em reforma o zoológico. Porém, o zoológico funciona normalmente atrás do centro de eventos. Mesmo assim, o período de carnaval foi bom para o zoológico de Balneário Camboriú, que sentiu um aumento no número de visitantes. Foram em média de 300 a 500 pessoas visitando o local por dia. Mas assim que o centro de eventos ficar pronto, essa quantidade de frequentadores do local pode até mesmo duplicar. Quando o centro de eventos de Balneário Camboriú ficar pronto, a bilheteria do zoológico vai funcionar nesse espaço. Ou seja, os visitantes que estiverem participando de um congresso ou uma palestra vão ter um acesso direto a este espaço. Por isso existe uma grande expectativa com relação a esta obra. Hoje o zoológico de Balneário Camboriú tem cerca de mil animais. O custo só com a compra de frutas e verduras para a alimentação deles é de mais de mil reais. Aqui trabalham 22 funcionários. Para manter o espaço, a ONG que administra o local conta com alguns convênios da Prefeitura de Balneário Camboriú e com o dinheiro da bilheteria. Fora da temporada de verão, o movimento reduz bastante. O zoológico de Balneário Camboriú pertence ao governo do estado e precisa de visitantes para continuar funcionando. Por isso, a obra do centro de eventos é tão importante. A obra, aliás, está com 90% dos trabalhos prontos. Esta família do Rio Grande do Sul está passando as férias em Balneário Camboriú e aproveitou para conhecer o único zoológico da região. Muito legal. Eu vi muitas, muitas coisas. E o que, que tu mais gostou? Dos leão. Sonho da Luísa conhecer um zoológico e tivemos a referência para vir aqui, estamos gostando muito, muito legal aqui. É, olha, impressionante, a gente está muito feliz em ter vindo para cá. Legal, né? Poder chegar aí bem próximo com a garotada desses animais.